打听一下，西郊脂肪怎么走？不太清楚。谢谢。你再给我换一个吧。哎，好好好。来，您瞧瞧这个怎么样？来，怎么样？西郊脂肪怎么走？哦，一直走，走到头，再往西拐几个弯，到了那儿，你一打听就知道了。你这一路路上小心点。馄饨。乐烟在哪儿？乐什么烟啊？我不认识他。我没时间跟你兜圈子。看清楚了，这是官府的令牌。乐烟是当今圣上之女。这，如果永安公主李乐烟在你这出了什么事儿，你担待得起吗？乐烟真的是公主。你真的见过乐烟？她在哪儿？你不会是骗子吧？我告诉你，之前官府挨家挨户寻找公主。但始终没有找到，显然是你引走了他。要不，我现在就把云中明府叫过来。哎呀，小郎君，你应该早点来的。乐烟昨天就走了。走了？啊？那你知不知道他去哪儿了？朝廷最近不是让边疆的百姓内迁吗？他就跟队伍一起去了洛阳。你要是现在追的话，没准还能遇上呢。多谢。天哪，乐烟真的是公主，真是公主啊！我们这下可完了，我们要怎么办呢？完了完了完了！我还骂过他，我还打过他手掌呢，打了好几次呢。我，禅娘子，我们天天让公主干粗活，熬夜修东西，我们是不是要大难临头了呀？早知道她是公主的话，我多给她带几个红马饼呢。这可怎么办呀？这可怎么办呀？附近卖羊毛布匹的都是一些什么人家呀？啊，不多，你往前头走走啊，就能瞧见几家商铺，都在一块儿。哦、啊，我说的不是铺子，是一个姑娘，她背着竹篓卖一些散装的。昨天她还在这儿呢。哦，我记起来了，有个卖布匹的小娘子啊，偷了人家的荷包，被苦主抓了个正着。哦，您可知她的去处、啊？这，在街头摆摊卖散货的都是西郊脂肪的。要不您去那儿问问，多谢啊，不客气。
浩都，他怎么也在云中？陈娘子，陈娘子，你看，又有人来找乐烟。小郎君也是来找公主的吧？你怎么知道他是？刚才有一位郎君已经来我这儿找过乐烟公主了。乐烟公主昨日已经随队伍南迁走了。浩都果然是来寻乐烟的。人刚走的，小郎君现在追的话，定能追上。乐烟，一定吃了不少苦吧？我以为我能再见到他，能够将这个还给他。这个荷包，怎么在你这儿啊？乐烟昨天丢了这个荷包，说是最好的朋友送的，哭了好久，我们劝了半天呢。哎呦，小郎君怎么了？小郎君，你可别难过。乐烟在我们这儿可没吃什么天大的苦吧？是啊，我们对他都挺好的。对，他还替我们刺绣，赚了不少钱呢。路上带去的盘缠也够到洛阳的了。那既然是公主，福大命大，就不会有事儿的。你就别担心了，对对，放心吧。阿九。坚持一下，坚持一下。啊，跟上。就也空了。阿笋呢？怎么就你一个人？你现在进笋的帐子都不用提前通报的吗？我问你，他人在哪儿？去牙帐了。去牙帐？你当我是三岁小孩？去牙帐需要带走半数人马的。每次大可汗召见都是带走这么多人马。严厉生性多疑。怎么会让阴师带那么多人去？更何况还都是精锐。说，是不是出什么事了？没有，没出什么事。哎哎，这都是我刚整理好的，我我都跟你说了没事儿。你们中原人是不是都生性多疑啊？荆州，荆州不是罗毅的天劫军吗？这上面画的笔画是什么意思？没什么意思、啊。嗯、罗毅的天劫军败了。罗毅的天劫军怎么会败了？成哥，你不要多想。罗毅的天劫军败了，那北疆门户将会大开，而届时阿什勒部会带着大批人马涌进。长安，哎，长哥，你要去干嘛？哎呀，长哥，我听说你从云州回来。嗯，长哥的短刀呢？米米。叶李良，你披着点。发生什么事了？孙特见不见了？长歌也偷偷跑出去了。他们去哪儿了？估计啊，是嫌我们草原太辛苦，趁着孙不在，跑掉了呗。呃，长歌才不是这样的人呢。我开玩笑嘛，你放心，以他那性子，在外面不会吃亏的。而且我也能猜到他去哪儿了。你什么意思？
他应该去追损了。都怪我一时疏忽，忘记把损大帐里的地图收拾起来了。说重点，重点就是，牙帐来消息了，命令损领兵南下。南下，又要攻城？这次不一样，守卫荆州的罗毅叛乱，被大唐击溃。现在荆州失守，大可汗趁势会师南下，已挺入大唐腹地了。那岂不是？臣尉迟敬德参见陛下。平身。房公、杜公、尉迟将军，将今日的军报递给尉迟将军。如今，阿施勒部已下荆州，武功两城正往高陵进军。姑母，这两日就到。那我们各个州的援军呢？来不及了，更何况我大唐出力，到底有多少兵马？尉迟将军不是不清楚。今日请众卿来，就是来商量一个对策。依众卿所见，严厉此番，目的何在？荆州已破，高陵难保。若顺势而下，便是……他想要长安，长安乃我大唐之根本，绝不能有失。若能在高陵阻断阿什勒部的攻势，或许能为各州府援军争取到时间。陛下，臣前往高陵一战。不好。若将门开得再大一些，如何？陛下想将决战地放在荆阳？你不善骑射，战法直接，其骑兵更是所向披靡。而荆阳三山环绕，地势复杂，乃天然之屏障。可张己优势，避其锋芒。尉迟敬德，臣在。朕命你为荆州道行军总管。点兵五万，即日出发，与荆阳阻击，牵制阿什勒部，拖延战事。此意，许胜不许败，臣遵旨。战事一起，边境郡县又要受烽火之苦。之前安排的北京百姓南迁一事，进展如何？回陛下，消息已经传下去，在几日内，已经有上百支队伍陆续集结南下。与阿什勒部这一战，与其打赢，朕宁愿打不起来。大唐经不住这样的消耗，黎民。更受不住，再被战火荼毒。大家歇一会儿吧，歇一会儿啊。睡下啊，娘。好戏分你胡麻饼，你还偷了我的钱，这次你又偷我的饼，你，那
，你吃饱了吗？没吃饱，我这还有。你你哪是这么不好啊你还是知道了，骗子！我之所以不告诉你，就是不想让你卷进来。我虽是你们英师的奴隶，但我依然是大唐的子民，身体里流的依然是大唐的血。你叫我如何置身事外？你一直跟着我，就是想探查出英师的行军路线，然后传递给大唐，对吗？是。如今我是螳臂挡车。就算我挡住英石，还有其他军队；就算我拦住这一次，还有下一次。可是，如果你叫我置身事外，你倒不如杀了我。我说了，你的命是我的。阿石勒索，英石在草原好好过日子，你何必要趟这浑水？迟一些，再迟一些，你们就不用再与大唐作战了。除去英石大可汗这次还动用了十万之众，此次出征不可能被阻挡。苏医生，好，带他回英师。不是，这老老实实的回去，不要再闹了。如果你做了什么对大唐不利的事，我不会原谅你。阿什勒索，别逼我有朝一日与你兵戎相向。把他给我捆起来，送回营师。是。小军师，对不住了，走吧，别让我太为难。努尔亚罗，传令下去，加速行军。是。是有本事就拿回去啊！真是的，俺可告诉你啊，以后要再有吃的东西，记得先孝敬俺。真是的，白瑞对我的劲头都去哪儿了？我真没用。喏，五爷，我可不是一个不讲义气的人。小孩子一个，干嘛总是老气横秋的样子？再说一遍，小爷我不是小孩子了，小爷至少能保护手里的吃食，哪像你，整天瑟瑟缩缩，都不知道在怕什么。有人欺负你，你就打回去啊！我我又不会打人。有的踢的抓的挠的，管用就行。你去哪儿
。洛阳，你呢？我，我不知道，走到哪儿算哪儿吧。那你的阿姨阿娘呢？他们，他们早就死了，我连他们长什么模样、死在哪儿都记不得了。哎，怎么，想跟着小优我混呢？就你、啊，还不够格！啊，真香！哎，吃吧。你不开心啊？我还不开心呢。就因为要送你回英师，我都不能跟特勤一起作战了。战斗是为了保护，不是为了欺凌。苏医生，你要不帮我解开吧？我也跟你们英师的人一样，需要去保护我的亲人朋友。不行，我答应过孙特勤，一定要将你送回英师。你不要一根筋嘛。你先听我说，如果你放了我，你可以回去跟他讲，你就说我半路跑了，你没看住我，他也不会怪罪在你身上。苏医生，苏医生，你好好想想。我不听。你，你这家伙最会耍嘴皮子。苏医生，我不听不听。你靠近点。呃，不听不听不听不听不听。把手拿下来。不听不听不听不听不听不听不听不听不听不听不听不听不听不听。啊啊！我饿了。哦哦哦，那吃吧。你这不拿过来，我怎么吃啊？帮我解开，我自己拿着吃。那不行，我解开你绳子，你肯定就自己跑了。你当我傻呀？那我饿了怎么办？那那我撕开喂你吃吧。反正啊，你说的那些文绉绉的东西。我都听不明白，所以啊，你不用在我这儿跟我费嘴皮子。我只知道听孙特勤的准没错，赶紧吃，吃完早点歇息。咱们明天还得接着赶路呢。对,对不起了，苏医生，我一定要回去看看。陛下，陛下，出什么事儿了？阿什勒部的英师积善兵法，将尉迟的兵力逐一分散消耗。这支英师来者不善，竟将尉迟的兵打得疲惫不堪，分兵乏术。其主力更趁机渡过泾阳，日暮时分便可抵达渭水。早闻英师出众，竟如此善战。难怪严厉可汗有恃无恐，竟还派了使者时心思力入见。文书已经递过来了，人就在殿外晾着呢。这个时候还想遣人入见，难道还想谈出个什么来吗？就是来探我长安虚实的。不知陛下如何回复使者？抓起来！奇怪。唐军为何没在渭水设防？此处离长安不过四十里，那里市民便是三岁小儿，也知道讨饶、逃命。我看啊，他这是弃城而逃，打算不战而降了。那我们不如加快行军，趁大唐还未有准备之时，火速渡河，这样明日便可在长安城下扎营了。阿损，你怎么看？我步行军至此
，不急于这一时一刻，还是小心为上。报告可汗，你慌乱什么？怎么你一个人回来了？怎么回事？舒海，实习司令被大唐扣下了。什么？我看他们这是在找死。今日不拿下长安，我阿施勒部颜面何在？两军交战。来时不受牵连，李唐军扣了实心私利，这背后缘由，还请傅寒三思。传令下去，大军停止前进，就地扎营。是，停止前进，就地扎营。舒寒，为何停下？有诈。大军已经开拔到了这里，一路上消耗巨甚，难道我们这是要撤退吗？傅寒，现在尚未探出唐军数目，若是贸然进攻，怕是有些不妥。我同意。侄儿愿率兵替舒寒一试，说不定能一击得手，击破唐军。单靠狼师不行，阿随，你也去，即刻调集兵马，夜袭唐营。我倒要看看，这唐军到底有多了不起。是。你怎么在？我把事情给办砸了。长哥怎么了？他倒没事，主要是我不小心中了他的奸计，才走了半日不到，就中了他的圈套，让他给跑了。罢了，苏医生，你先下去休整，随我出战。是。如果你做了什么对大唐不利的事，我不会原谅你。阿什勒孙，别逼我有朝一日与你兵戎相向
方毅，你下去吧。是。浩都传来的消息是。你在草原被处死，所以我现在活着站在你面前，你很失望。自你从长安出逃，我一直在想方设法的寻找你的下落。你不知道，你不知道二叔有多担心你，担心我在外面兴风作浪，阻碍你坐稳龙椅，所以想要找到我，除之而后快是吗？我是曾担心过，怕你会做出有损大唐的事情。我日日都在等着你被找到的消息，可又害怕等来的是不幸的消息。浩都传讯回京，说你未解朔州之危，以身相殉。你知道我？好，你活着就好。长哥，朔州的事，你受苦了。你要的东西我还给你了，少虚情假意。比起公孙刺史，比起朔州的百姓，我受的苦又算什么？倒是你，缩在长安窝里舒舒服服的，他们的苦，你又知道多少？得知朔州沦陷，得知你与公孙衡的牺牲，你知道我夜夜辗转难眠。那你为何要放弃朔州？为何？我从未放弃过大唐的每一寸土地，每一个子民。只是朔州孤悬在边境，并待二州沦陷，朔州失守的消息一直没有能传出来。等我知道的时候，为时已晚。你若提早知道朔州被围，你也不会亲近兵力来源。毕竟朔州在你眼里看来，不过是个可有可无的边境之地。你说的没错，即使我知道朔州被围，我也无法调太多兵力前去援救。你还是如此的冷血无情。我曾教导过你，强弱攻守之力，你可还记得？力不如人的时候，就只能折服图存。如今大唐出力，兵力空虚之极，严厉就是吃准了这一点，分兵数路，撕咬边境。待我顾此失彼，他便可乘虚而入。我虽未上当，没想到天阶军在荆州叛乱兵败，被他钻了空子。你在跟我瞎说些什么？如今唐军数倍于阿什勒军，占尽了上风，你跟我谈什么折服屠存？啊！怎么会？这两边的兵力差距为何如此之大？长安所剩的兵马只有四万余人，如今已被摊薄在渭水一线。后面那一望无际的军营都是空的，根本没有什么长安城可以依靠。大军是假的，以中灵瓜也是假的。你在唱空城计？目前看来，阿什勒部暂时被唬住了。你疯了！一旦士兵知道身后空虚无援，军心动摇之后，后果将不堪设想。你怎么能？所以，我必须在这里。必要的时候，我会亮明身份，一问军心。可是，仅凭这点兵力，如何才能抵挡住阿什勒部？如何才能保住大唐？长哥，我还教过你一句话：知其不可而为之，虽千万人，吾往矣。燕雪，燕雪，陛下，阿什勒部突然来袭。陛下。如玉
，你来的正好，立即护送长歌离开这里。方毅，备马。陛下，马已备好，臣等立刻护送陛下离开。不，随我列阵，迎击阿施勒骑兵。你要亲自上阵。本令三军，高举龙旗，点燃火把，务必令阿什勒人知晓，是朕亲征。是。如若大唐皇帝在阵前被擒，那大唐可就完了。这是胜败存亡的关头，若唐军示弱防守，立刻就会暴露虚实。朕一定要现身，才会让阿什勒不相信，唐军。有必胜的把握，放心，二叔运气很好的。淑玉，务必把长歌送到安全的地方。是。万万不可，万万不可！哼，这个时候你们两个倒是起心了，把手放开！陛下，陛下，目前形势尚能控制，请陛下三思，另谋他计。朕是大唐之君，亦是大唐之民，护卫家国是朕万死也要尽到的责任。此番战况危急。朕势必亲临阵前，方能扬军威，振士气，少伤亡。朕戎马半生，从未怯阵。如今严厉孤军深入，必生惧心。减阵亲临，只会更加惶恐。击退他们，就在此一举。请且观之。松手！陛下！啊！陛下！陛下！小心！消失的，你以为你能困得住我吗？拼尽全力也要一试，我不能再让你深陷险境。你真的很可笑，自始至终让我陷入险境的人究竟是谁？你还真是一点都没变，还是像以前那样是个自以为是的公子哥。我知道我说什么你都不相信，但你今日见到了陛下，你知道他根本没想杀你，一切还来得及。跟我们回长安吧。
够了。自我东宫被诛那日起，一切都已经回不到过去了。我们也不再像以前一样。有些话不必再多说，我不需要你的照顾。以前是，现在也是。长歌。长歌，外面在交战，你要去哪里？我的事与你无关，让开。皇亲临现场，这事儿定有蹊跷。莫非？大唐必胜！大唐必胜！大唐必胜！大唐必胜！大唐必胜！大唐必胜！大唐必胜！远道而来，不再往前走了吗？李世民，你莫要欺人太甚。究竟是谁欺人太甚？当年阿芝勒部与我们大唐互相允诺，以为兄弟，但可汗却背信弃义，引兵深入。难道你们就是这么对待兄弟的吗？朕只身到此，就是要告诉可汗，朕不恋战，但也不拒战。几十万条性命，如今都聚集在这渭水两岸，朕不愿亲眼目睹双方的勇士血染渭水，更不愿看到草原儿郎埋骨异乡。我草原儿郎为信仰而战，无畏生死。可汗若执意要战，那今夜就在这渭水之滨，有战无退。